Aujourd'hui, c'est le 11 novembre. Alors, c'est le jour du souvenir. Souvenir, comme en anglais, souvenir, et aussi comme mémoire. Mémoire. Sur la crainte de Vimy en France, lundi de Pâques, 1917. Après une préparation minutieuse, alors que tout semble contre eux, plus de 100 000 soldats canadiens se lancent à l'assaut. Surgissant des tranchées, des abris et des tunnels, ils s'emparent d'une position allemande hautement stratégique. Et cette victoire a un coût énorme. 10 000 Canadiens y trouvent la mort ou sont blessés. Aujourd'hui, le monument commémoratif du Canada à Vimy se dresse sur un terrain que la France a cédé à perpétuité au Canada en reconnaissance de la bravoure des combattants canadiens, hommes et femmes, et des sacrifices qu'ils ont consentis. La victoire remportée à Vimy a été déterminante non seulement pour l'issue de la Première Guerre mondiale, mais aussi pour l'histoire du jeune pays qui était alors le Canada. En faisant naître chez lui un sentiment de confiance et en lui permettant de se définir en tant que nation. À 
find out quand vous avez écouté le film, est-ce que vous entendez les mots Canada et Canadien beaucoup? Est-ce que vous écoutez les mots Canada? Est-ce que vous avez écouté? Écoutez les mots Canada? Cynthia, oui. est-ce que tu as écouté? Mm -hmm. Et Canadien? Oui. 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 Et pourquoi? La raison est parce que Vimy est un symbole du Canada très important. C'est un symbole très important. Et ça, c'est la raison qu'il y a le monument, le Vimy, ici, sur le billet. billet Excusez-moi. Sur le billet. Alors, nous allons visiter Vimy. Et pour faire ça, um, nous allons discuter la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que c'est la Première Guerre mondiale en anglais? En anglais. Qu'est-ce que c'est la Première Guerre mondiale? Oui, exactement. La Première Guerre mondiale. Répétez, s'il vous plaît. La Première Guerre mondiale. Guerre mondiale. Exactement. Il y avait une très, très, très grande bataille à Vimy. Il y avait une très grande bataille à Vimy. Qu'est-ce que c'est bataille en anglais? Qu'est-ce que c'est? Ils vont séparer. Battle, exactement. C'est comme en anglais, bataille. Pour préparer pour notre visite, nous allons apprendre le vocabulaire du jour de souvenir. Vocabulaire, comme en anglais, et souvenir, mémoire. Ici, ça c'est un papier. Et vous avez Complétez les phrases. Vous allez écrire les lettres ici. Les lettres ici. Par exemple, il y a la première guerre mondiale. Répétez, s'il vous plaît. La première guerre mondiale. Et ici, on ajoute le E avec un accent. accent. Et guerre mondiale. Pour le prochain, ça c'est une bataille. Une bataille. Comme le mot ici. Répétez la phrase. Une bataille. Une bataille. Et écrivez sur le feuille. Le prochain mot est un soldat. Répétez. Un soldat. Exactement. C'est comme en anglais, soldat. Après ça, une tranchée. Une tranchée. On peut le voir à Vimy. Une tranchée. Exactement. Et c'est un mot très similaire aux anglais. Un tunnel. Répétez. Un tunnel. Exactement. Et un cimetière. Répétez. Un cimetière. Excellent.
encore des coquelicots. Et ici, c'est une peinture de Monet. De Monet. C'est une artiste française. Et ça, c'est tous les mots pour maintenant. Et vous allez faire une petite activité. J'ai des images et des mots ici. Il y a des images et des mots. Et vous allez travailler avec une partenaire. Vous deux et vous deux. Et vous allez trouver quelle image correspond à quel mot. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser ça. Donc, une minute. Maintenant, nous allons faire une autre activité. Il y a des cartes postales ici. Des cartes postales. Il y a une carte pour chaque étudiant. Alors, Grace, ça c'est ton, euh, excusez-moi, ta carte postale. Sophia, Sabine et Melissa. Et ce que vous devez faire est Lavez-vous, lavez-vous. Et vous devez trouver les mots ici pour, um, déc pour décrire les images. Par exemple, dans ma carte postale, il y a, um, il y a un tranché. Il y a un tranché, oui. Il y a un soldat, comme ça, et il y a des coquelicots. Et vous allez garder ça, vous allez garder ça dans la main. Et après l'activité, vous allez me dire les phrases. Après l'activité, je vais dire des coquelicots. Un soldat et une tranchée. Venez ici et trouvez votre carte postale et trouvez les mots qui correspondent à votre carte postale. Allons-y. Allons-y. Thank you.
Alphonse de Premier, j'ai beaucoup de livres.